நமஸ்காரம் நான் யக்னேஸ்வர் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போறிய நோய் தைராய்டு நோய் என்றதுக்கு மூலிகை முறையில எப்படி குணப்படுத்தலாம் சொல்லிதான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம இந்த செஷன்ல பார்க்க போறோம் தைராய்டுனாவே இப்ப வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபேமஸ் ஆன நோய் சுகர் மாதிரி இப்போ அது அடுத்த ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு அது வந்துட்டு இருக்குது அதனால அதை ரெகுலேட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு சித்தர்கள் மகான்கள் எல்லாம் மூலிகை முறையில நம்மளுக்கு அருள் பாலித்திருக்காரு அது முன்னேடி இப்போ எல்லாம் நம்ம காலில் எழுந்திரிச்சோன்னு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எந்திரிச்சோடனவே ஒரு டேப்லெட் போட ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஏன்னா அந்த நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா அந்த டேப்லெட் எந்த ரிலேட்டடா இருக்கும் எது டயாபிட்டிஸ் சுகர் ரிலேட்டடா இருக்கும் அல்லது இந்த டைராய்டு அந்த ஒரு கூடிய இன்ஃபெக்ஷனோ அல்லது அந்த டிசீஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு ஆன்டியா இத்தனை வருஷ காலமா ஒன்ஸ் தைராய்டுன்றது வந்து ஹைப்போ தைராய்டு பேரா தைராய்டு இருக்குது ஆஹ் இந்த தைராய்டிசம்லயே வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது நோய்க்கு வந்து அதிகமா தைராய்டோட சுரப்பி அதிகமானாலும் அதுக்கும் நோயின்னு சொல்றாங்க கம்மியானாலும் நோயின்னு சொல்றாங்க ஆனா நம்ம ஒன்ஸ் அந்த தைராய்டு ஒரு பற்றாக்குறை நம்ம உடம்புல அந்த சால்ட் பற்றாக்குறை வந்துச்சுனாவே த்ரூ அவுட் த லைஃப் நம்ம இறக்குற வரையுமே வந்து டேப்லெட்ஸ் போட்டுட்டு இருப்போம் ஆனா நம்மளுக்கு என்ன பண்ண என்ன ஆகாதுன்னா சீக்கிரமா வந்து குணம் ஆகாது இன்னொன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தைராய்டுன்றது இந்த கழுத்து பகுதியில இருக்கும் அது வந்து ஒரு பட்டர்ஃபிளை ஷேப்ல இருக்குது அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு உறுப்பு ஏன்னா அது வந்து ஒன்ஸ் ஒரு டிசீஸோ அல்லது அதுல இன்ஃபெக்ஷனோ அல்லது அதுல இந்த மாதிரி தைராய்டு ரிலேட்டடா இஷ்யூஸ் வர்றப்போ என்ன நம்ம உடம்பு ஃபுல்லாவே வந்து ரொம்ப டல் ஆயிரும் அது ஆண்களா இருந்தாலும் சரி பெண்களா இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு பெண்கள் தான் வந்து அதிகமா இதுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க இது வந்து முக்கியமா பெண்களுக்கு எந்த மாதிரி பின் விளைவுகள் கொடுக்கும் அப்படின்னா மாதவிடாய் கோளாறுகள் அப்புறம் உடம்பு இடை இதெல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன காய்ச்சல் வந்தாலும் நம்மளால உடம்பு இம்யூனிட்டியே இல்லாம போயிடும் அதனால நம்ம வந்து எதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு என்ன செய்முறைகள் நம்மளுக்கு சித்தர்கள் மகான்கள் எல்லாம் அதிகமா சொல்லியிருக்க செய்முறைகள் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு இயற்கையில இன்னைக்கு கிடைக்கக்கூடிய மூலிகையை வச்சு எப்படி தைராய்ட குணப்படுத்தலாம் எத்தனை நாள் எடுத்துட்டு வரலாம் அது எத்தனை நாள் ஸ்வயங்கி நம்ம எடுத்துட்டு வரலாம் என்னென்ன எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இது பண்றப்போன்னு சொல்லிதான் வந்து இன்னைக்கு நான் விளக்க போறேன் சோ முதலாவதா பார்த்தோம் அப்படின்னா தைராய்டு என்ற ஒரு இதுக்கு டெய்லியுமே காலையில சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆறு மாசமே நம்ம இது பண்ணிட்டு வரலாம் என்னென்ன அப்படின்னா அரைமூடி தேங்காய் அரைமூடி தேங்காய் வந்து நீங்க பால் ஆக்கிக்கலாம் தேங்காய் பால் உறுப்புற மாதிரி தேங்காய் பால் ஆக்கின்னு அதுக்கப்புறம் அதுல நூறு மில்லி ஆட்டுப்பால் ஆட்டுப்பால் மட்டும்தான் சேர்க்கணும் இங்க நாட்டு மாட்டுப்பால் எல்லாம் இங்க வந்து இங்க இந்த இடத்துல யூஸ் ஆகாது அதனால ஆட்டுப்பால் வந்து சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் அரை இலை வந்து ஆடாதுடை இலை ஆடாதுடை இலை வந்து நரம்பு நீக்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த அரை இலை ஒரு இலை அறையா பிச்சு அதை போட்டுட்டு நல்ல தண்ணியில லைட் ஹீட்ல கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சதுக்கு அப்புறம் நூறு கிராம் பனை வெள்ளம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அது நல்லா பேர்ன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதோட சேர்க்கறது எல்லாம அஞ்சு கிராம் வந்து சித்தரட்டை சுக்கு மூணு கிராம் மிளகு இருபது மிளகு இருபது மிளகுன்னா நீங்க நல்லா அதை பொடி பண்ணின்னு இது பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதை பவுடர் பண்ணிக்கணும் சித்தரட்டை உம் சுக்கு அப்புறம் இந்த மிளகு இது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்க நல்லா பவுடர் ஆக்கினதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து எதுல சேர்த்து கொதிக்க வைக்கணும் அப்படின்னா தேங்காய் மூடி பால் அந்த தேங்காய் பாலோட ஆட்டுப்பால் நூறு மில்லி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஆடாதுடை இலை அரை இலை சேர்த்திருப்பீங்க இல்லையா அதோடு சேர்த்து நல்லா தண்ணி கொதிக்க வைத்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ கடைசியில அதனால லேகிய மாதிரி தயாரிக்கணும் லேகிய மாதிரி தயாரிச்சதுக்கு அப்புறம் காலையிலேயே வந்து நம்ம ஆறு மாசம் குடிச்சிட்டே வரலாம் உங்களுக்கு உடம்புல லைட்டா ஹீட் இருக்கிற மாதிரி எதுவும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் இங்க ஆடாதுடை உடுக்கிறோம் அப்படின்னா தைராய்டு வாங்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டல்லா இருப்பாங்க சுறுசுறுப்பே இருக்காது அதை அதிகம் பண்றதுக்கும் அடுத்து சித்திரட்டை வந்து அறுத்துறது நம்மளுக்கு அந்த தொண்டையில இருக்கக்கூடிய வேற சில நச்சுகளை அறுக்கி தைராய்டை நல்லா சுரப்பி பண்ண ஆரம்பிக்கும் சுக்குன்றது சளி தை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சளி உடம்புல எல்லாம் பாத்துக்கிறதுக்கு சுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா நெய் இதுவுமே சேர்த்துக்கலாம் கோகனட் தேங்காய் பால் எதுக்கு சேர்க்கிறோம் அப்படின்னா அதுல அதிகமா கால்சியம் சேர்த்திருக்கிறதுனால அது சேர்க்கிறோம் வெள்ளம் பனை வெள்ளம் வந்து சுகர் பேஷன்ஸா இருந்து தைராய்டு பேஷன்ஸா இருந்தாலும் அதையுமே வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நீங்க ஏன் வந்து ஆட்டு பால் யூஸ் பண்றோம்னா ஆட்டு பால்ல தான் வந்து இந்த காய்டர்னு சொல்லக்கூடிய தைராய்ட சுரப்பி அதிகம் பண்றதுக்கு ஆட்டு பாலுக்கு சக்தி இருக்குது அதனாலதான் வந்து அதை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அடுத்ததா இது
சக்ரா கோல் டீ காஃபியால நம்மளுக்கு இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிட்னி ஃபெயிலியர்ஸ் அதிகமாயிட்டு வருது இன்னைக்கு அதை டாக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கிறாங்க அதை வந்து நம்ம எப்படி எளியான முறையில குணப்படுத்தலாம் அப்படின்னா அல்லது கஷாயம் எப்படி தயாரிக்கலாம் இந்த தொண்டை தைராய்டு நோய்க்கு வந்து எப்படி கஷாயம் தயாரிக்கலாம் அப்படின்னா புதினா பத்து புதினா இலை அதனால இருநூறு மில்லி தண்ணியில நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கு அப்புறம் கொத்தமல்லி இலை கிடைச்சா அல்ல கொத்தமல்லி விதை மல்லி விதை கிடைச்சா அது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டதுக்கு அப்புறம் கரஞ்சீரகம் கரஞ்சி ரகம் போட்டு கரஞ்சீரகம் ரொம்ப அதிகமாவும் சேர்க்கூடாது அளவோட சேர்த்து நல்லா தண்ணியில கொதிக்க வைத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இருநூறு மில்லி தண்ணி வந்து நல்லா மஞ்சள் நிறத்துல மாறும் அதுக்கப்புறம் இங்க அதிமதுரம் சேர்க்க பாருங்க நாட்டு சர்க்கரை நம்மளுக்கு வந்து மூலிகை பயன்கள் எதுவுமே இல்லை அது ஒரு இனிப்புக்காக தான் அதே தான் அதிமதுரம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வாயில இருந்து இருக்கக்கூடிய வாய் பகுதியில இருந்து வயிற்று பகுதி ஃபுல்லாவே எங்கெங்க அல்சர்ஸ் எங்கெங்க புண் எங்கெங்க எல்லாம் பாக்டீரியாஸ் இருக்கோ அதை ஃபுல்லாவே அதிமதுரம் எளியான முறையில வந்து குணப்படுத்தி தந்துடும் இதை வந்து நல்லா தண்ணியில நல்லா கொதிக்க வச்சு இதையுமே நீங்க வந்து டெய்லி ஒரு ஜூஸ் மாதிரியோ அல்லது ஒரு கஷாயம் மாதிரியோ அல்லது ஒரு டீ மாதிரியோ குடிச்சிட்டு வரலாம் இது டீயே சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ணலாம் ஏன் டீன்னு சொல்லலாம்னா இப்ப கஷாயம்னாவே பெரும்பாலும் பேருக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா கஷாயம்ன்றது வந்து ஒரு கசப்பான தன்மைன்னு தெரியுது அதனால இத வந்து நம்ம டீனே சொல்லலாம் அடுத்ததா வல்லாரைக்கீரை தைராய்டு பேஷன்ஸ் வந்து அதிகமா சேர்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லதா இருக்கும் அடுத்ததா வெற்றிலை மூணாவது செய்முறைன்னு பார்த்தோம்னா வெத்தலை வந்து இரண்டு எல்லாம் எடுத்துக்கணும் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதிமதுரம் அஞ்சு கிராம் அப்புறம் சிறு வெங்காயம் பல்லுகள் வந்து அஞ்சு அதுக்கப்புறம் சித்தரட்டை அஞ்சு கிராம் சீரகம் கருஞ்சீரகம் இல்ல வெறும் சீரகம் ஜீரா அது ஒரு அஞ்சு கிராம் எடுத்து ஜடா மஞ்சள் அஞ்சு கிராம் எடுத்து வெற்றி வேர் ஒரு அஞ்சு கிராம் எடுத்து நல்லா இது எல்லாமே வந்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா தண்ணில கொதிக்க வைக்க போறீங்க அது முன்னாடி இந்த சித்தரட்டை சீரகம் வெற்றி வேர் அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து நீங்க பவுடர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை நல்லா தண்ணில அந்த வெற்றிலையோட சேர்த்துட்டு சிறு வே வெங்காயத்தோட சேர்த்துட்டு அதை நல்லா தண்ணில கொதிக்க வச்சு அப்படியும் பண்ணலாம் அதனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா தைராய்டு சுரப்பி கரெக்டா நார்மலான வேலை போயிட்டே இருக்கும் இதே மாதிரிதான் வந்து நம்மளுக்கு சீதாப்பழம் அதிகமா சாப்பிட்டு வரலாம் சீதாப்பழத்தின் இலை வந்து நல்லா த அஞ்சு இலை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு லிட்டர் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வைச்சதுக்கு அப்புறம் அது நல்லா தொடு சூடு நம்மளுக்கு தாங்கக்கூடிய சூடுல அதை வந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா அதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ஆரோக்கியத்தை தரும் தைராய்டு மட்டும் அல்ல மித எந்த மலைச்சிக்கல் நோயால் கூட நம்மளால என்ன பண்ண எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம உடம்புக்கு அதிகமாகும் அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹைப்பர் தைராய்டிசம் உங்களுக்கே தெரியும் எத்தனை பேருக்கு வந்து ஹைப்போ இது ஹைப்போ தைராய்டிசம் உங்க ரிப்போர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஹைப்போ தைராய்டிசம் ஹைப்பர் தைரா தைராய்டிசம் எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்னா ஓவர் தைராய்டு சுரப்பி வந்து ஓவரா இருக்கு அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம குணப்படுத்தலாம் அப்படின்னா வில்வ இலை பத்திலே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தண்ணீர் எண்ணெய் எல்லாம் கொதிக்க வைத்தது ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை காலை மதியம் இரவு ஏழு டு பத்து நாள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த ஹைப்பர் தைராய்டு நார்மலுக்கு வர அதிகமான வாய்ப்புகள் உள்ளன ஏன்னா வில்வம் வந்து அதிகமான அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட உப்பு சத்து உப்பு சத்துனா நம்மளுக்கு தைராய்டு வந்து ஒரு பேலன்ஸ் ஆஃப் த பாடி அதை வந்து கொடுக்கறதுக்கு இந்த வில்வத்துக்கு வில்வ இலை இலை வந்து அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தது அதனால இதையுமே வந்து நம்ம செஞ்சுன்னு வரலாம் இது மட்டுமல்ல இந்த வில்வ இலை இந்த தண்ணில கொதிக்க இந்த கஷாயம் இந்த வில்வ டீ கஷாயம் நீங்க குடிக்க முன்னேறி நீங்க ஒரு ஹைப்பர் தைராய்டிசம் டெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் இது எடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு சரி உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும் அதனால ஃபர்ஸ்ட் தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்து எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மூலிகை முறைகள்லாம் நீங்க பயன்படுத்திட்டு எத்தனை நாள் சொல்ற மாதிரி அத்தனை நாள் நீங்க பயன்படுத்திட்டு வந்தீங்கன்னா பைனலா நீங்க அந்த ஒரு டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் நீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க பண்ணீங்க அடுத்து ஒரு டெஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே அந்த டிஃபரன்ஸ் அதிகமா தெரியும் நீங்க டெஸ்ட் நம்பல அப்படின்னா உங்க உடம்புக்கே வந்து அந்த சுறுசுறுப்பு தன்மை இருக்கும் பிளஸ் உங்க உடம்பாலேயே வந்து அதை உணர முடியும் அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அலோவிரா அலோவிரான கற்றாழை சோற்று கற்றாழை வந்து ஐம்பது மில்லி வந்து தயிரோ நாட்டு மாட்டு தயிரை வந்து நீங்க டெய்லி ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை அதை வந்து பண்ணிட்டு வரலாம் இதுவுமே ஹைப்பர் தைராய்டுக்கு ரொம்ப நல்லது அடுத்தது ஹைப்போ தைராய்டு அப்படின்னா தைராய்டு சுரப்பி கம்மியா இருக்கிறது அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீர் பிரம்மி கீரை கிடைக்குது மூலிகை கடையில் அதோட
அத கரெக்டா குணப்படுத்தி தரும் அடுத்து அஸ்வகந்தா தண்ணி வாட்டர் அது உங்களுக்கு தெரியும் அஸ்வகந்தா பவுடர் அல்லது அஸ்வகந்தா தண்ணியாவே இப்ப எல்லாம் மூலிகை கடையில கிடைக்குது அதெல்லாமே நம்ம தேனோட குழப்பி நம்ம வந்து சாப்பிட்டு வரலாம் இதுவும் ஹைப்போ தைராய்டுக்கும் நல்லது இதெல்லாமே வந்து இருபது நாள் நம்ம வந்து செஞ்சுட்டு வரலாம் அடுத்ததா இன்னொரு கஷாயம் அல்லது இஞ்சி சார் ஹைப்போ தைராய்டுக்கு வேற சில முறைகள் என்ன அப்படின்னா இஞ்சி இஞ்சிய வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணி பவுடர் பண்ணிக்கோங்க அது டெய்லியுமே வந்து நீங்க ஹாட் வாட்டர் ஒரு வார்ம் வாட்டர் ஒரு சுடு சுடு தண்ணியில போட்டு கருஞ்சீரகம் தேவைப்பட்ட அளவு போடுங்க ஏன்னா கருஞ்சீரகம் கொஞ்சம் உடம்புல ஹீட் உண்டாகும் அதை போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை இஞ்சி சார் மாதிரி நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இதை ஹைப்போ தைராய்டுன்றது வராது சார் இத்தனை செய் முறை சொன்னோம் ஆனா இது வந்து என்னன்னா தைராய்டு இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் சாப்பிடணுமா அப்படின்னா தைராய்டு இருக்கவங்க மட்டும் சாப்பிடறது இல்லை தைராய்டு வராதவங்களுக்கு வந்து கம்மியா தைராய்டுன்ற ஒரு நோயே இருக்காதவங்களுக்கு வந்து கம்மியான அளவுல குடுத்துட்டு தைராய்டு வந்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு அதிகமான அளவு அதோட அளவோட குடிச்சோம் அப்படின்னா தைராய்டு வரும் முன்னுமே வந்து நம்ம உடம்ப நல்லா பாதுகாத்துக்கிறோம் தைராய்டுன்றது ஒண்ணுமே இல்லை நம்ம உடம்பு இந்த கழுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பட்டர்ஃபிளை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பை தான் வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் அது பாதுகாத்தணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்பே வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியம் பெறும் அடுத்ததா தைராய்டு நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட உப்புன்னு சொல்லியிருப்பாங்க உப்புனா நம்ம டேபிள் சால்ட் இல்ல நம்ம இதுக்கு போடுறோம் மேக்சிமம் நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு என்ன பண்றோம்னா கல் உப்பு அல்லது நம்ம சாப்பாடுல போட்ட சாப்பா உப்பு போட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அதுக்கு பதில இப்ப ஆல்டர்னேட்டிவா நம்ம சித்த வைத்தியத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் இந்துப்பை வந்து நம்ம அதிகமா சேர்த்துட்டு இருக்கோம் இந்துப்பு அப்படின்னா இந்த உப்பு தவிர இந்துப்பு நீங்க சேர்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது எந்த விதமான டீஹைட்ரேஷன் குளுக்கோஸ் டயபெட்டிஸ் அப்புறம் பேங்க்ரியாஸ் லிவர் வீக்கம் அப்புறம் இந்த அல்சர்ஸ் எல்லாமே வராம போகுது ஏன்னா இந்துப்பு வந்து அளவோட சேர்த்துக்கணும் ஆஹ் அதிமதுரம் அதே மாதிரி எந்த இதுவா இருந்தாலும் சரி அதிமதுரத்தை பயன்படுத்திட்டு வரது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அதிமதுரத்துலதான் வந்து அதிகமான குளுக்கோஸ் லெவல் இருக்குது இந்த காய்ச்சல் வந்தா பசங்களோ இல்ல சின்ன பெரியவர்களோ யாரோ இருந்தாலும் சரி காய்ச்சல் வந்தா ரொம்ப டயர்ட் ஆகி படுத்துருவாங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த அதிமதுரம் தண்ணி அதெல்லாம் போட்டு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாவே வந்து நம்மளுக்கு எனர்ஜி கிடைச்சிட்டே இருக்கும் அயோடின் ரிச் ஃபுட்ஸ் அயோடின்னா இந்த அயோடின் உப்பு வந்து எங்க எந்த சாப்பாடுல அதிகமா இருக்கு எந்த உணவுகள்ல அதிகமா இருக்கு இயற்கை உணவுகள் எது அதிகமா இருக்கு குழந்தை கூட அதை சாப்பிடலாம் என்னென்னா நெல்லிக்காய் சங்கு பூன்னு எல்லாருக்கே தெரியும் அந்த ப்ளூ கலர் பூ அதை வந்து ஒரு பத்து பூ எடுத்து தண்ணியில கொதிக்க வச்சு அதை குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா சங்கு பூலதான் வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் அது பசங்க பார்த்தாலே வந்து ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு அட்ராக்டிவ் பாப்பாங்க அட்ராக்டிவா அதை ஒரு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுல நீங்க லைட்டா ரொம்ப லைட்டா வந்து அதிமதுரம் சேர்த்துட்டீங்கன்னா அதுவுமே நல்லது அடுத்து துளசி அப்புறம் முருங்க முருங் முருங்கா அப்புறம் இந்த கேரட் குக்கும்பர் அப்புறம் இந்த இஞ்சி அப்புறம் இந்த சியா சீட்ஸ் சொல்லக்கூடிய இப்போது அப்புறம் பாவற்காய் எல்லாம் விரு பசங்க விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க அதேமே நம்ம கொடுத்தோம்னா பிற்காலத்துல வந்து தைராய்டு வந்து வராகம பாத்துக்கலாம் இந்த இது தைராய்டு வந்து ஏன் வராம இருக்கு அப்படின்னா வருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வர்றவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அயோடின் மட்டும் இல்ல ஜிங்க் அயோடின் அப்ப செல்லீர்னியம் இந்த மூணு உப்புமே வந்து நம்ம தைராய்டால ஒழுங்கா சுரப்பி பண்ண முடியல ஏன்னா நம்ம இந்த தைராய்டுன்றது வந்து ஒரு உறுப்புன்னு சொல்லியாச்சு அத வந்து நம்ம கரெக்டா அதோட சுரப்பி அதோட கெமிக்கல் செக்ரீஷன்ஸ் நல்லா பண்ணணும் என்சைம்ஸ் நல்லா இருக்கணும்னா அதுக்கு தேவையான உணவுகள் நம்ம சாப்பிடணும் நம்ம இப்ப வந்து பீஸா பர்கர் அப்புறம் இந்த சாஸ் எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம் டொமேட்டோ கெச்சப் இதெல்லாம் சாப்பிடறதுனாலதான் வந்து அது வேகமாவே கெட்டு போறது அது மட்டும் கெட்டு போகாதல்ல அடுத்த சில முக்கியமான உறுப்புகளையுமே வந்து அது கெடுத்து விட்டுது அடுத்ததா சுக்கு இதுக்கு இத்தனை முறை பண்ணாதவங்க பாத்தீங்கன்னா சுக்கு திப்பிலி மிளகு இது திருக்கடு வெயிட் பண்ணுங்க அது வந்துருவாரு ஒரே ஒரு நிமிஷம் மட்டும் ஹலோ சொல்லுங்க சார் ஹலோ அகல் இருக்குங்களா சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் 
சாப்பிடுறது <laughs> இன்டஸ்டைன் ப்ராப்ளம் கேன்சர்ன்ற ஒரு கொடூரமான நோய் வந்து திருகடு சூரணம் அவ்வளவு எளிதான முறையில வந்து சுத்தம் பண்ணி தர உடம்ப வந்து மேன்மைப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாம நம்ம உடம்ப ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறது அடுத்து அமுக்ரா கிழங்குன்றது வந்து நம்மளுக்கு யூஸ்வலா இந்த தண்ணி தேங்கிற இடத்துல கிடைக்கும் அப்படி அல்ல அப்படின்னா டவுன்ல இருக்கிறவங்க எப்படி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடையில அமுக்ரா கிழங்கு வாங்கி அதையுமே நீங்க பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அல்லது பவுடராவும் கிடைக்குது அந்த பவுடர் வந்து தேனில் நல்லா குழப்பி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சுடு தண்ணி நல்லா ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரைஸ் அடே ரெண்டு ரெண்டு கிராம் வந்து நீங்க கரெக்டா அறுபது நாள் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தைராய்டு பிரச்சனை சீக்கிரமா குணமாகும் பிளஸ் அதோட பின் விளைவுகள் வராம இந்த அமுக்ரா கிழங்கு பாதிக்க பாத்துக்கும் ஏன்னா அமுக்ரா கிழங்குக்கு என்ன ஒரு இதுன்னா உடம்பு ஃபுல்லா பலன் கொடுக்கறது அப்ப தைராய்டு வந்துச்சா நம்ம சொன்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் வீக் ஆயிரும் பாடி சாப்பிடாம இருக்க முடியாது உடம்பு அப்து ஒபிசிட்டி அதிகமா இருக்கும் ஒரு மாதிரி டயர்டாவே இருக்கும் எந்த வேலையுமே நம்ம வந்து ஆக்டிவா பண்ண முடியாது அதனால இந்த அமுக்ரா கிழங்கு வந்து அவ்வளவு சிறந்தது அடுத்து கடிக்காய் அல்லது கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிரிக்காய்னு சொல்லக்கூடிய திரிபலா சூரணம் திரு கடுகு சூரணம் வேற திரிபலா சூரணம் வந்துமே வந்து நம்ம சுடு தண்ணியில டெய்லியுமே காலையில சக்ரா கோல்டு சன்ரைஸ் இந்த மாதிரி டீ எல்லாம் சாப்பிடறதுக்கு பதிலாக காஃபி டீ எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு அவாய்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம டீன்னு சொல்லலாம் இது எப்படின்னா திரி திரிபலா சூரணம் திருக்கடு சூரணம்லாம் வந்து நம்ம சுடு தண்ணியில பவுடரா கிடைக்கிறதோ இல்லை நம்மளே வந்து பவுடரா பண்ணிக்கலாம் அதோட அந்த ரேஷியோ தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிரிக்காய் இது மூணையுமே வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணி அதையுமே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்க்கறதுனால தைராய்டு வந்து ஒழுங்கா வந்து வேலை பண்ண ஆரம்பிக்கும் எந்த எத்தனாவது நாள் இருந்து ரெண்டாவது நாள் இருந்தே வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டா தைராய்டு இருந்தது வேலை பண்ண ஆரம்பிக்கும் இயற்கையா வந்து இன்னொன்னு சொல்லலாம் இன்னொரு செய்முறை சொல்றேன் அது என்னன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பீஸ் தேங்காய் எடுத்துக்கிட்டு ஜீரகம் அப்புறம் அருகம்பூல் இது எல்லாமே நல்லா மிக்சில நல்லா அல்லது அம்மி கிடைக்கிறவங்க நல்லா அரைச்சு அந்த சாரோ அது சக்கையோ சேர்ந்து மெலு மென்னு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா தைராய்டுக்கு வந்து அந்த சுத்திருக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாம தைராய்டு ஒரு சுரப்பி அதிகம் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டா வந்து பேலன்ஸா கொண்டு வந்துடும் எத்தனாவது நாள் தான் இது எல்லாமே வந்து மினிமம் ஒரு மண்டலம் அரை மண்டலத்துக்கு வந்து நம்ம கண்டிப்பா வந்து இது ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அல்லது அடுத்ததாக எப்படின்னா உடல் உறுப்பு சார்ந்தது இந்த இந்துப்பு இந்த இந்த அயோடின் சால்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சீரகம் வந்து ஹைப்போ தைராய்டுக்கு சீரகம் அதிகமா சேர்த்துட்டு வாங்க தண்ணியில நம்ம இப்போலாம் வந்து நம்ம சவுத் இந்தியால வந்து அதிகமா வெப்பம் இருக்குது அதனால அங்க நீங்க என்ன பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னா அதிக அடிக்கடி அந்த தண்ணியில் நீங்க நம்ம சாப்பிட்ற தண்ணியில சீரகம் மட்டும் ஜீ கருஞ்சீரகம் அப்புறம் அந்த வெற்றி வேர் இதெல்லாமே வந்து ஒரு வெள்ள துணியில கட்டி தண்ணியில இறக்கி அந்த தண்ணி நீங்க குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா தைராய்டு மட்டும் அல்ல தைராய்டு மாதிரி வேற சில நோய்கள் நமக்கு நம்ம தெரியாமே இருக்கு நம்ம உடம்புல அது எல்லாமே வந்து ஈக்குவீசி ஈஸியா வந்து குணமாயிரும் இது குணமாகிறது மட்டும் இல்லாம கிட்னியோட செயல்பை நல்லா பண்ணும் ஹார்ட் கரெக்டா பம்ப் ஆயிட்டு இருக்கும் ரத்த சோகை இருக்கவே இருக்காது இதுதான் வந்து இன்னைக்கு தைராய்டோட ஒரு சின்ன செய்முறை நான் சொல்லியிருக்கேன் தெரியுது இத ஃபாலோ பண்ணிட்டு இது நம்மளே வந்து இதோட பலன் அடையல யாரோட சஜஷன் தேவையில்லை யாரோட எந்த டாக்டர்ஸுமே நமக்கு பிற்காலத்துல வந்து என்ன ஆகாதுன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா வேலை செய்யற கொடுற நோய்கள் மட்டும் டாக்டர்கிட்ட போய் இந்த நோய்கள் நாமளே வீட்டுல இருந்து நாமளே வந்து குணப்படுத்திக்கலாம் இது இதுதான் வந்து இன்னையோட தைராய்டு கிளாஸோட செய்முறைகள் அடுத்து வந்து செம்பருத்தி ஜூஸ் அதையுமே குடிச்சிட்டு வாங்க ஏன்னா தைராய்டால ஏற்படக்கூடிய உங்களுக்கு ரத்த சோகை சொல்லக்கூடிய அனீமியாவும் வராம வந்து காத்துக்குது வல்லாரை கீரை அதிகமா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டு வரலாம்னா அதிகமா நம்ம சேர்த்துட்டு வரலாம் அடுத்ததா ஆனியன் இதெல்லாம் பண்ண முடியாதவங்க காலை எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் பல் தேய்ச்சதுக்கு அப்புறம் பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா மைய அரைச்சு தொண்டையில தைராய்டு இருக்கவங்க தொண்டையில தேய்ச்சிட்டு 
ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் குடிச்சீங்கன்னா இந்த ஆக்சுவலா இந்த அயோடின் என்னக்கூடிய உப்பு வந்து இந்த வெங்காயத்துல அதிகமா இருக்குது அதனால இதை பைன் பண்ணிட்டு வரலாம் அடுத்ததை சாப்பாடு எல்லாமே வந்து நம்ம தேக்கிலையிலையும் வாழையிலையும் சாப்பிடறப்ப மருந்தும் அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நோய்கள் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது அப்புறம் இந்த தேங்காய் பால் அதிகமா சேர்த்துக்கோங்க தயிராடு இருக்கிறவங்க அப்புறம் இளநீர் வாரத்துக்கு இருமுறை சேர்த்தாலும் நல்லதுதான் அப்புறம் செந்தாமரை ட்ரீ எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் செம்மந்தாரை அல்ல செந்தாமரை எல்லாமே தெரியும் அது நம்மளுக்கு கிடைக்காத பட்சத்துல ஒரு சூரணமும் தயாரிக்கலாம் அது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்குது அடுத்து ஆலி விதை ஆஹ் சப்ஜா சீட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம் அதையுமே வந்து யாரெல்லாம் வந்து குடிச்சிட்டு வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த தைராய்டு வந்து கரெக்டா செயல்பட்டு அதுக்கு ஏற்படக்கூடிய பின் விளைவுகள் இந்த மாத விடாய் கோளாறுகள் எல்லாமே குணம் பண்ணிட்டு வரும் நாகலிங்க பூ கிடைக்கிறவங்க வந்து வா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு இதழ்ல அரச அறையா பிச்சு வாயில இந்த சைட்ல சைட்ல வச்சுக்கிட்டு உமிழ்நீரோட அதை மிக்ஸ் பண்ணி கரகரன் மென்னாம மெல்ல அதை வந்து அந்த உமிழ்நீரோட மிக்ஸ் பண்ணி அந்த சாரம் மெழுங்காம தைராய்டு மட்டும் அல்ல இன்னைக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய டான்சல்ஸ் இல்ல தோற்ற வரக்கூடிய பல இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏன்னா இது இது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன பண்ண முடியாதுன்னா பேச முடியாது பேச்சு தினம் இழந்துடும் அந்த தொண்டையில இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளையுமே வந்து பலன் அடைஞ்சு இந்த நாகலிங்க பூ அவ்வளோ ஒரு சிறந்த பூவா இருக்குது இதுதான் வந்து இன்னையோட கிளாஸ் பாலகிருஷ்ணன் சார் ஒரு முழு தேங்காய் எடுக்காம அரை மூடி தேங்காய் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இது வந்து யாரெல்லாம் சாப்பிட கூடாது சாப்பிடணும்னா இல்ல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மூணு செய்முறை சொன்ன வேத்தல ஆடாதுடையில எல்லாம் இதை வந்து தைராய்டு இல்லாதவங்களும் கம்மியா எடுத்துக்கோங்க தைராய்டு இருக்கணும் கொஞ்சம் அதிகமா எடுத்துக்கோங்க இது லேகியம் தயாரிக்கும் முறை எப்படி அப்படின்னா அந்த தேங்காய் பால் கதுக்க அதோட சேர்த்து நூறு மில்லி தான் வந்து ஆட்டு பால் சேர்க்க போறோம் ஆட்டு பால் சேர்ந்தா ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறம் அரை இலை வந்து ஆடாதுடை இலை நரம்பு நீக்குன அரை இலை வந்து ஆடாதுடை இலை போட்டு நல்லா தண்ணியில கொதிக்க வைச்சதுக்கு அப்புறம் இது கொதிக்கும் போதே வந்து நீங்க என்ன அடுத்து ஒரு பவுடர் தயாரிக்கணும் என்னன்னா சித்தரட்டை சுக்கு மிளகு இதெல்லாமே வந்து மூணையுமே வந்து அஞ்சு கிராம் மூணு கிராம் அடுத்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகு போட்டு அதை நல்லா பவுடர் பண்ணிட்டு இப்ப அந்த கொதிக்கக்கூடிய தண்ணீர இதையும் சேர்த்துட்டு நூறு கிராம் பனை வெள்ளம் அல்லது அதிமதுரம் சேர்த்து நல்லா லேகிய மாதிரி தயாரிக்கணும் அது ஜூஸும் இல்ல ஒரு லேகிய மாதிரி நல்லா ஹீட் பண்ண ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும்னா இதை வந்து நீங்க நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் கண்டிப்பா ஐம்பது மில் ஐம்பது மில்லி வந்து நீங்க நாட்டு மாட்டு பால்ல இருந்து ஏற்கக்கூடிய நெய்யும் சேர்த்தீங்கன்னா அது நல்லா லேகிய மாதிரி தயாராயிரும் அந்த லேகியத்தை வந்து நீங்க டெய்லியுமே வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு நீங்க காலை எந்த ஜோன் பல் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா தைராடுன்றது வந்து வந்தவங்களுக்கும் அது வந்து வேமாவே கியூர் ஆயிரும் வராதவங்களுக்குமே வந்து வராமையே வந்து நம்ம உடம்பு தாக்கு பிடிக்கும் இவ்வளவுதான் இந்த லேகியம் பத்தி ஒரு <laughs> எடுத்துக்கிறது <laughs> 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 அப்போ காலை எடுக்காதவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவினிங் எடுத்துக்கோங்க ஈவினிங் எடுத்தீங்கன்னா நல்லதா ஏன்னா நீங்க எனர்ஜி இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து அமுக்ரா கிழங்கு வந்து ஒண்ணும் அவ்வளவு பெருசா வந்து பசித்தன்மை உண்டாக்குறது மட்டும் இல்லாம அது வந்து உடம்பு எனர்ஜியா வச்சுக்கும் அமுக்ரா கிழங்கு ஆமா ஆமா தைராய்டு இல்லாத வாரத்துல ஒரு வாட்டி சாப்பிடலாம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து அரை கிளாஸ் தண்ணிக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் அல்லது அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இந்த அமுக்ரா கிழங்கு பவுடர் போட்டு சாப்பிடலாம் நன்றி நமஸ்காரம் நன்றி 
அப்படியே ஒவ்வொரு அளவு கூப்பிடுங்க மேடம் சசிகலாமா நீங்க கூப்பிடுங்க அப்படியே ஒவ்வொரு அளவு கூப்பிடுங்க இருக்குங்களா அப்படியே வேற என்ன கேள்விகள் கிடைக்குமா <laughs> நன்றி <laughs> நமஸ்கார <laughs> எனக்கு கால் பண்ணுங்க சாமி நான் வந்து ரெஃபர் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஏன்னா பப்ளிக்ல நம்பர் வாங்கலாம் அது கண்டினியூஸா அது வேற மாதிரி போகுது அதனால வந்து என்ன கண்டக்ட் பண்ணுங்க நான் பர்சனல் கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் சார் இந்த தைராய்டுனால முடி உதிருது அதுக்கு என்ன இது சித்தாவில என்ன மருந்து இருக்கு சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம தைராய்ட குணப்படுத்திட்டோம்னாவே கொஞ்சம் முடியோட அந்த முடி மட்டும் உதிரது இல்ல நம்ம உடம்புல பல செல்ஸ் வந்து அப்படியே போராடிட்டு இருக்கும் இந்த தைராய்டால நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் தைராய்டு மருந்து எடுக்கிறப்பே வந்து நம்ம ஹெர்பல் ஆயில் வந்து இன்னைக்கு நாட்டு மருந்து கடையிலே கிடைக்குது இந்த வெற்றி வேர் அப்புறம் பல இது மாதிரி இது சூர்ணமெல்லாம் அவங்களே தயாரிக்கிறா இப்ப சொல்றதுக்கு எனக்கு அவ்வளோ அவ்வளோ இருக்குது ஏன்னா ஹெர்பல் ஆயில் தயாரிக்கும் முறை வந்து ரொம்ப இதுவா இருக்கும் அது நீங்க அந்த நாட்டு மருந்து கடையில கிடைத்தீங்க கேட்டீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க அந்த ஆயிலையும் சேர்த்து நீங்க தலையில இது பண்ணிட்டு வந்துட்டு குளிர்ச்சி தன்மையை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் அது பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு ஹேர் க்ரோத் நல்லா இருந்துட்டே இருக்கும் தைராய்டுக்கு அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹேர் க்ரோத் தலை முடிக்கு போக முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் தைராய்டு நம்ம குணப்படுத்தினாதான் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதோட இயற்கைக்கு அது ஒன்று சேரும் ஆரம்பிக்கும் வணக்கம் நான் வந்து டாக்டர் முனைவர் கே ராஜலிங்கம் என்னுடைய பேரு நான் ஒரு கல்லூரி பேராசிரியர் ஆமா ஆமா ஓகே 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 சார் ஓகே ஓகே நான் இப்ப கொஞ்சம் எப்பமாவது தான் வர்றேன் நான் ரெகுலரா பாக்குறது இல்ல நான் கண்டிப்பா டைம் இருக்கும் போது உங்களுக்கு இது கொடுத்து நான் பண்றேன் சார் பேசுவேன் சார் நன்றி இப்ப இப்ப சாருடைய சாமியோட கே இப்ப நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு தேங்க்யூ ஓகே 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 சார் வந்து ஆக்சுவலி இப்போ நான் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கான் போல காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்காரு ட்ரைனிங்ல இருந்துட்டு இந்த அளவுக்கு கிளாஸஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு தம்பி அவர் அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் பர்சன் இந்த அளவுக்கு ஒரு மருத்துவத்துறையிலேயே கரைச்சி குடிச்சு பேசிட்டு இருக்காரு படிக்கும் போது ஆஹ் வேற என்ன கேள்விக்கு நல்லா கேட்கலாம் மேகலா மேடம் நீங்க கேட்கலாம் மேகலா மேடம் உங்க பேச கொஸ்டின் சார் தான் நல்லா கேட்கலாம் இதுதான் <laughs> வித்தியாசம் <laughs> ஒழுங்காவே ஒத்துழைக்காது நம்மளோட 
முதல்ல உடம்பு வந்து அதிகமா அதோட வேலை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா தைராய்டு வந்து அந்த அயோடின் சத்து அதெல்லாம் வந்து செக்ரீட் ஆகிட்டு இருக்குது அந்த அயோடின் சுரப்பி தான் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா இருக்க எல்லாமே வந்து எப்பயுமே நம்ம ரத்தத்துல உப்பு சத்து கம்மியானாலும் அது ஒரு நோய் தான் உப்பு சத்து அதிகமானாலும் நோய் தான் அதனால அந்த தைராய்டு சுரப்பி வந்து எங்க இருக்கும்னா ரத்தத்தோட கலந்தே இருக்கும் ஏன்னா எல்லா சுரப்பியுமே ரத்தத்தோட கலந்து தான் நம்ம உடம்பு உறுப்புல ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு வந்து இந்த அயோடின் வந்து கம்மியாயிடுச்சுனாலும் ரத்தத்துல உப்பு சத்து கம்மியாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அயோடின் உப்பு அதிகமானாலும் ரத்தத்துல உப்பு சத்து அதிகமாயிருச்சுன்னா உப்பு சத்து உடம்புல அதிகமா அதிகமா என்ன ஆகும்னா உடம்பு ஏறினே போகும் கிட்னியுமே கொஞ்சம் செயல் பிறக்க ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அதிகமா ரத்தத்துல உப்பு இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணாது அது எவ்வளவு நேரம் தான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும் அதனால தான் இன்னைக்கு அதிகமான தைராய்டு பேஷன்ஸ் அவங்க ஸ்டார்டிங்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காதனால தான் இன்னி கிட்னி ஃபெயிலியர் போய் முடியுது இதுதான் செய்முறை குணப்படுத்தலாமே <laughs> <laughs> டீ மாதிரி குடிச்சிட்டு வரலாம் அதிமதுரம் லைட்டா சேர்த்துக்கலாம் அதிமதுரம் ரொம்பவும் சேர்த்தாவும் இனிப்பு வந்து அதிகமாயிடும் அதனால அது பிரச்சனை உண்டாக்கும் அது பத்து வில்வ இலை அது மகா வில்வமா இருந்தாலும் சரி பஞ்ச வில்வமா இருந்தாலும் சரி மூணு வில்வமா இருந்தாலும் சரி அது எத்தனை இலைகளா இருந்தாலும் பத்து இலைகள் என்னதான் சேர்த்துக்கிட்டு எடையை வந்து எப்பயுமே நம்மளுக்கு கரெக்டா பண்ணும் எடைய வந்து இந்த ஹைப்பர் தைராய்டு வர்றவங்களுக்கு வந்து அதோட ஒரு சுரப்பி அதிகமாகி அவங்க எடையுமே அதிகமாயிரும் அதனால அவங்க வேலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது எலும்புகள் எல்லாம் வந்து அப்படியே நுருகி போயிடும் அது எல்லாமே குணப்படுத்துறதுக்கு தான் வந்து வில்வம் சொன்னோம் வில்வம் இலை அதோட கஷாயத்தை ஏழு டு பத்து நாள் குடிக்க சொன்னோம் அப்படி வந்து ரொம்ப எடை கம்மியாவோ இல்ல அதிகமாகவோ இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு வரலாம் தேங்காய் பால் சேர்க்கறதுனால நம்ம எடையால் அந்த எடை டிஃபரன்ஸ் வெயிட் டிஃபரன்ஸால ஏற்படக்கூடிய பின் விளைவுகள் மட்டுமல்ல இந்த எலும்புகள் இந்த சதைகள் எல்லாமே வந்து டேமேஜ் ஆகாம இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்துட்டு இருக்கோம் மடக்கும் போது சத்தம் வருது முக்காவாசி மாட்டு பால் அவாய்ட் பண்ணிட்டு தேங்காய் பால் ஷிப்ட் பண்ணுங்க தேங்காய் பால்லயுமே வந்து நீங்க லைட்டா இது சேர்க்க வேணா சர்க்கரைய சேர்க்க வேணா அதுக்கு இது சொல்லுவாங்க இல்லையா பனங்கற்கண்டு அதை சேர்த்துட்டு அதோட சேர்த்து பனங்கற்கண்டு அதிகமாவும் சேர்த்துற வேணா லைட்டா சேர்த்துட்டு நீங்க தேங்காய் பால் அப்படியே ராவா குடிச்சிட்டு வாங்க பனங்கற்கண்டு ஒன்னோ ரெண்டோ என்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஒன்னோ ரெண்டோ சேர்த்துக்கலாம் அல்லது பனங்கர் கண்டு சேர்க்க வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் பாலே வந்து நீங்க த்ரூ அவுட் த லைஃப் வந்து நம்ம எத்தனையோ பண்றோம் அதுக்கு இந்த தேங்காய் பாலுமே வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா நமக்கு போன் ரிலேட்டடா எந்த பிரச்சனையும் வராது இப்போ ரேரா முந்தி காலத்துல ரேரா இருந்தக்கூடிய இந்த போன் கேன்சர் பண்ணக்கூடியது இப்ப ரொம்ப ஃபெமிலியர் ஆயிட்டே வருது ரொம்ப பிரபலம் ஆயிட்டே வருது அதை வந்து குணப்படுத்துறதுக்கு வந்து இந்த தேங்காய் பாலால மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா இப்பெல்லாம் வந்து நம்ம நாட்டு மாட்டு பால் குடிக்காம என்ன பண்ணிட்டோம்னா இந்த டென்மார்க்ல இருக்கக்கூடிய ஹெச் எஃப் ஜெர்சி மாட்டு பால் நம்ம தமிழ்நாடுக்கு மட்டும் அல்ல இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்ல உலகம் முழுவதுமே அது ரொம்ப டாமினேட் பண்றதா அதோட பால் நம்ம எடுக்கிறோம் அந்த பால் அதிகமா சுரப்பி இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான அளவுல இருக்குது அதனால நாட்டு மாட்டு பால் எடுக்காதவங்க பட்சத்துல வந்து தேங்காய் பால் ரொம்ப பெஸ்ட் எனக்கு ட்ரைக்ளிசரைடு வந்து லைட்டா இருக்கு டூ எயிட்டி இருக்கு சோ நான் தேங்காய் பால் குடிக்கலாமா கண்டிப்பா குடிக்கலாம் ஆனா அளவோட குடிங்க ஏன்னா அந்த ட்ரை கிளஸ் ரைட் இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு அரை கிளாஸ் குடிக்கலாம் அல்லது இதெல்லாம் பண்ண முடியாத பட்சத்துல இளநீ கிடைச்சா இளநீ குடிங்க எனக்கு தேங்காய் பால் ஈஸி 
அது ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன டம்ளர் அளவு எடுத்துக்கலாமா தினோ தினோ ஒரு வீக்லி ட்வைஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஆனா உங்களுக்கு எதுவும் அந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸா இல்ல நான் குடிக்கிறதுனால எனக்கு இது இந்த 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 இதெல்லாம் வருது வேற சில உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸோ இல்ல வேற சில டெஃபிஷியன்ஸோ இல்ல வேற சில உங்களுக்கு வந்து உள்ள சிம்டம்ஸ் காட்டுச்சுன்னா கொஞ்சமா அவாய்ட் பண்ணிருங்க ஏன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தரோட அந்த ஹெல்த் வந்து இதுல ஓப்பனா இந்த பப்ளிக்ல ஷேர் பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால வந்து இந்த டாக்டர் சஜஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் அதுக்கு பேஸ் பண்ணி நீங்க மூலிகை முறையில கண்டிப்பா மாறலாம் அந்த கோல்டு டைம்ல எல்லாம் அந்த இங்க வின்டர்னு சொல்றோம் இல்லையா ரொம்ப குளிரா இருக்கும் அப்பெல்லாம் வந்து எந்த மாதிரி ஃபுட் எடுத்துக்கலாம் நாங்க ஃபுட்னா என்ன முறையில கே உணவா இல்ல இது நாட்டு மருந்து கேக்குறீங்க சாப்பாடு கேக்குறீங்க உணவுன்ற முறையில வந்து அதிகமா மீட் தான் சாப்பிடுவாங்க அதுக்குதாங்கிறதுக்கு <laughs> 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 காலையில எந்திரிச்சோடனே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அஜீர்ண கோளாறு வந்தவங்க அல்லது காலை வயிறு வந்து அல்சர்ஸ் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குன்னா ஏன்னா ஸ்டார்டிங் அல்சர்ஸ் வந்து அப்படியே வயிறு எல்லாம் பேர்ன் ஆகும் அந்த பேர்னிங் சென்சேஷன் அதிகமா வாயால கேஸ் வந்துட்டே இருக்கும் அதை அதை கியூர் பண்றதுக்கு வந்து அதிமதூரம் பவுடர் வந்து ஒரு சிட்டிகை அளவு காலையில பல் தேக்கும் முன்னேடி பல் கேக்கும் முன்னேடி எந்திரிச்சோடனே ஒரு சிட்டிகையில வாய போட்டு அப்படியே அதோட நம்ம உமிழ்நீரோட நல்லா அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மெழுங்கணும்னாவே நம்மளுக்கு வந்து தொண்டையில இருந்து மட்டும் அல்ல மேல் தலையில இருந்து கீழ் பாதம் வரை எங்கெல்லாம் செல்ஸ் கிழிஞ்சிருக்குதோ அல்லது எங்கெல்லாம் செல்ஸ் கிழிஞ்சாதான் அல்சர் சொல்றோம் அது எல்லாமே குணப்படுத்திடும் வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசிட வந்து பேலன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதிமதுரம்னா நாம கடையிலதான் வாங்க முடியுமா ஆமா நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் மட்டும் அது நம்ம வந்து கரெக்டா டைத்துல ஒரு நேரத்துல வந்து நம்ம குணம் பண்ணனா அது பின்னாடி வந்து வாதமாகவும் அப்புறம் இந்த நரம்பு தளர்ச்சியாவும் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்குதான் வந்து இன்னைக்கு நீர் பிரம்மி சேர்க்க சொன்னேன் நீர் பிரம்மி வந்து கொஞ்சம் துவர்ப்பு தன்மையில இருந்தாலும் அதை பொறியியல் பண்ணி நம்ம தேவைப்பட்ட அளவு அந்த ஸ்வீட்னஸ்க்கோ அல்லது அந்த புளிப்புக்கோ வந்து நம்ம லைட்டா புதினா கொத்தமல்லி இலையெல்லாம் நல்லா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி அந்த நீர் பிரம்மி பொறியியல் வந்து வாரத்துக்கு இரு முறை சேர்த்துட்டு வந்தோம்னா அதுல ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் சோடியம் பொட்டாசியம் கிடைக்குது அந்த சோடியம் பொட்டாசியம் நம்ம உடம்புல ஏற ஏற என்ன ஆகும்னா நரம்புகள் பலமாகும் இந்த கால்ல வருதுல வெரிகோஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நரம்பு சுருட்டுதல் அப்புறம் மூளையில நரம்பு வந்து அப்படியே கட் ஆயிடுதோ இல்ல சுருங்குறது இது எல்லாமே நரம்பு ரிலேட்டடா எல்லாத்துக்கும் மட்டுமல்ல சதைகள்ல பாஸ் ஆகக்கூடிய நரம்புகள் ஹார்ட் கிட்னி லிவர் எல்லாத்தையுமே வந்து ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த நீர் பிரம்மி பயன்படுத்தினு வர அதையுமே நம்ம பயன்படுத்தலாம் நாட்டு <laughs> 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 ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அப்பதான் உங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே உங்க உடம்பு கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சாதா அது வந்து உங்க உடம்புல போய் சேர ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப 
கோவிலுக்கு நீ பிரதாச பூஜைக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் வெளியே சித்தர்கள் கோவிலுக்கு எல்லாம் போயிட்டு போனா வந்து பூஜை தான் கரெக்ட் கரெக்ட்